Mas acabou de sair uma notícia a respeito daquele atentado no Espírito Santo, a gente vai trazer agora, colocar aqui na tela, está na nossa, na home, né, do nosso site, e a gente vai trazer agora para quem nos acompanha, a respeito de mais uma vítima, uh, uma jovem atingida em Aracruz, né, no Espírito Santo, passa de estado grave para muito grave, outras duas vítimas dos ataques em escolas receberam alta nesta segunda-feira, então, uma das vítimas internadas aí do tiroteio né, de Aracruz evoluiu, como eu disse, de estado grave para muito grave hoje. Ela tem 14 anos e está internada na UTI do pronto-socorro do hospital Doutora Milena Gotardi. Ao todo, quatro pessoas morreram vítimas desse ataque que aconteceu na última sexta-feira. Esse ataque aí que foi feito por um ex-aluno de 16 anos que foi transferido em junho da escola estadual e filho também de um policial militar. Materiais como a suástica, símbolo nazista, foram recolhidos na casa dele. No Hospital Estadual Nossa Senhora da Glória, um garoto de 11 anos evoluiu para um estado estável, agora está na unidade semi-intensiva e em outro hospital né, estadual de urgência e emergência São Lucas, uma mulher de 58 está estável e aguarda para ser submetida a uma nova cirurgia, ainda numa outra unidade tem duas mulheres de 52 e 45 anos que estão na UTI em estado grave. Essas informações são todas do governo do estado do Espírito Santo. A Marilis também está aqui com a gente, vou chamar ela para poder falar sobre esse caso grave com a gente. Também tem informação do nosso repórter, né? o Herculano Barreto Filho, que conversou com a professora Jéssica Conceição Perini, uma das sobreviventes desse ataque, desses ataques, na verdade, né, foram dois ataques em duas escolas. Ela estava na mira do atirador, esse atirador de 16 anos, no momento da invasão à sala de professores na escola estadual Primo Beach, na sexta-feira. E aí, ao correr para buscar proteção, ela disse ter sentido um rápido deslocamento de ar. E aí, durante o socorro das vítimas, ela percebeu que ela tinha sido, sim, atingida por um tiro de raspão no topo da cabeça. Como eu disse, quatro pessoas morreram, mais de dez pessoas ficaram feridas. E a colega das vítimas, a professora Leilane Moreira, disse também para o nosso repórter que não sabe dizer se ela está triste ou se ela está feliz por estar viva. A gente tem, acho que, esse VT aqui para trazer também. É de muita tristeza pela perda das nossas companheiras de trabalho, três companheiras de trabalho, três amigas, três pessoas que eu via semanalmente, que eu tomava café junto, né? Então isso é muito puxado. E a gente espera justiça. E é isso, eu espero que esse crime hediondo seja é, resolvido, que as pessoas sejam identificadas e que sejam punidas. É, a polícia também informou, hoje teve uma coletiva de imprensa, né, disseram que as investigações preliminares mostram que o atirador não tinha, não teria né, escolhido as vítimas, mas ele fez disparos aleatórios e depois desses crimes, né, o assassino de 16 anos, o que, que aconteceu? Ele guardou as armas, almoçou e seguiu para casa de praia com os pais que chegaram a comentar com o filho sobre o ataque e ele agiu naturalmente, como se nada tivesse acontecido. A gente tem esse trecho também em vídeo retorna para casa, onde domiciliado em Buqueral. Pega todos os objetos que ele utilizou na ação, e a, até aqueles que ele levou para a ação que não utilizou, e os coloca em seus devidos lugares, para que quando os pais retornassem, eles não desconfiassem de que ele teria usado esses instrumentos, esses objetos. Os pais eles chegam na casa, ele reage naturalmente, os pais naturalmente já sabiam o que tinha acontecido no um episódio ali, chegou a comentar com ele, ele se faz de, de desentendido e como uma rotina comum da família, passado algumas horas ele chegou a almoçar naquela casa de Boqueral e logo em seguida eles vão para uma segunda casa que eles tinham em Mar Azul, que foi onde a polícia militar realizou a apreensão do adolescente. 